Chez Peugeot Strasbourg, à Enheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport au programme ce soir du football, du football pardon, tout au sud de, de l'Alsace avec l'équipe de Saint-Louis en National 3. En balle, on fait le point du côté des filles de la SPTT Strasbourg. Et puis deux rencontres ce week-end au Palais des Sports bien remplies hein, pour l'occasion. D'abord euh, samedi soir avec l'équipe des filles de la SPTT Mulhouse. Et puis une autre rencontre dimanche après-midi, elle opposait en National 1 les clubs de basket de Mulhouse et de Kaisersberg. Et puis ce soir, on va surtout parler de futsal avec nos invités. Kenny Tanovan et Web Kadri, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec bonsoir. nous. Bonsoir. Alors vous êtes du club Strasbourg. Bourgeois du Noaf, on va en reparler de, dans quelques instants et on va vous proposer surtout un gros plan sur cette discipline, le futsal. Euh, C'est une discipline qui est souvent spectaculaire et on en parle à l'occasion de ce derby alsacien en seconde division, le Noaf donc contre euh, Kingersheim. C'est toujours un match particulier et un moment attendu dans la saison pour vous deux C'est un derby, hein. c'est un match qu'on veut gagner. Malheureusement, on a perdu. On a gagné en coupe il y a deux semaines. En championnat, on a perdu, c'est dommage. Et voilà, c'est la loi du sport. Hein. On gagne, on perd. Il faut s'accrocher, il faut relever la tête. On se prépare euh, différemment à un derby Mentalement, c'est différent Oui, parce que c'est toujours un match particulier. C'est un match que, qui nous tient à cœur. Les supporters aussi, qui, qui, attendent, qui attendent ça de nous. Et voilà, comme dit M. Tanouvan, malheureusement, on n'a pas pu arracher la victoire. Quoi. Bon, on reviendra justement sur cette rencontre dans quelques instants. On va parler d'abord sport féminin avec les volleyeuses de Mulhouse. Elles affrontaient le Canet ce week-end, l'affiche par excellence d'un match de play-off, voire d'une finale, comme ce fut le cas en 2017. 3000 spectateurs étaient venus encourager les Mulhousiennes, euh, qui sont en rouge sur les images, leader du championnat face à une équipe du Canet très en forme en ce moment. Les Mulhousiennes dominent le début de la rencontre et remportent sans difficulté le premier set. 25 à 16. Dans la deuxième manche, le Canet se ressaisit et accroche les Mulhousiennes. Les Blanches parviennent même à revenir à égalité dans le match en remportant le deuxième set 25 à 23. Place ensuite à la troisième manche et là ce sont clairement les sudistes qui démarrent de la meilleure des manières en menant 3 à 0. Elles prennent 5 points d'avance au milieu du set et le remportent 25 à 21. Mulhouse doit se ressaisir. Une mauvaise entame dans le quatrième set mais les rouges sont poussés par le public et reviennent à 20 partout. Mais le Canet aura le dernier mot et remporte le set 25 à 21. Défaite des Mulhousiennes 3 7 à 1. Écoutez leur entraîneur à l'issue de la rencontre qui s'excuse. I want to say one important thing. I'm really sorry for uh, for my club and for these amazing fans because in front of 4,000 people, uh, they deserve to to see one team that fight until the end. So I'm really sorry for it. I want to say excuse because when uh, one team stops to play in one moment, it's my fault. And so I have to say sorry. Et malgré cette défaite, les Mulhousiennes sont qualifiées pour les playoffs et ce fut depuis la semaine dernière. Côté classement, les Mulhousiennes restent leaders et il va falloir défendre cette place. C'est so important de finir first because a quarter final can be really strong because if you are second or third you can meet some amazing team like San Rafael and Nancy but now Cannes is so important because if we beat Cam, I think we are so close to finish first. Et pour battre Cannes, qui est actuellement troisième au classement, ça se passera ce samedi, et bien tout simplement à Cannes. On passe à présent au bobsleigh avec notre Alsacien Romain Heinrich. Il était aux côtés de Dorian Auterville ce week-end pour les championnats d'Europe de Bob à 2 en Lettonie. Ils ont terminé tous les deux 5e et pour la Coupe d'Europe et 6e de la dernière manche de Coupe du Monde. Place désormais pour eux ce week-end au championnat du monde de Bob à 2 en Allemagne. En tennis, quelques semaines après leur élimination d'entrée à l'Open d'Australie, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahu ont remporté dimanche leur 16e titre commun en double. Cela se passait à Rotterdam et c'est leur deuxième sacre aux Pays-Bas après 2018 et leur première victoire en 2020. 
On va parler dans quelques instants du derby en futsal, mais d'abord un autre derby, celui en basket entre le club de Mulhouse et celui de Kaisersberg National 1, la troisième division nationale. Alors ce qu'il fallait retenir de ce match, eh c'est un petit florilège de contre. D'abord euh, en premier, puis là vous voyez le deuxième, euh, le joueur de Kaisersberg, Gomanchar, hein, qui part ensuite au dunk. Ce qu'il faut aussi retenir, eh c'est euh, une action un petit peu particulière, euh, une chute digne un film d'action, voilà. <rire> Je ne sais pas s'il simule, mais en tout cas, il s'est fait mal. Et puis, euh, ce qu'il fallait retenir aussi, eh c'est un vent. Regardez le coach qui tend la main à son joueur, euh, un entraîneur, un intérieur, pardon, arrivé euh, fraîchement à Kaisersberg. Mais non, il n'a pas voulu tendre la main. Plus sérieusement, Mulhouse attaque fort d'entrée de jeu ce derby. Les Blancs comptent 10 longueurs d'avance en fin de premier quart-temps. Un écart qu'ils parviendront à conserver jusqu'à la mi-temps. Kaisersberg en orange donc euh, lutte, mais ça se complique. Après la pause, l'écart se creuse entre les deux équipes. Mulhouse mène 65-48 dans les dernières minutes du troisième quart-temps. Dans le dernier acte, Kaisersberg s'essouffle et voit le score s'envoler. Comme à l'aller, les Oranges s'inclinent de 21 points sur le score de 94 à 73. Mais le plus important dans ce derby, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu. C'était surtout l'occasion de préparer la suite de la saison, alors qu'il ne reste plus qu'un match de première phase à jouer. Kaisersberg tentera de sauver sa place en National 1 dans le groupe C, synonyme de playdown. Quand la deuxième phase démarrera, il n'y a pas trop de questions à se poser. Nous, on sait que mathématiquement, on devrait au moins gagner nos quatre matchs à domicile et ensuite, euh, probablement, normalement, chercher deux victoires à l'extérieur. Et ce sera là tout, j'espère. J'espère que ce sera là tout le problème. Mais d'abord, déjà gagner chez nous et après, ensuite, prêt à chercher deux victoires à l'extérieur sur les quatre matchs qui nous attendent. Les Mulhousiens ont, quant à eux, assuré leur maintien. Et ce, depuis quatre matchs, ils joueront la deuxième phase dans le groupe B. Il y avait aujourd'hui un match sans enjeu et vous avez vu qu'on qu l'a joué avec intensité, avec application. Ben on gardera cette façon de, de fonctionner et puis on verra jusqu'où ça peut nous mener. Mais c'est vrai que euh, le règlement est tel que nos, nos victoires contre les, les ténors du championnat, euh, c'est des victoires qui ne vont pas être emportées dans, dans la poule suivante. Et, et de ce fait, on ne tire pas bénéfice non plus euh, des huit matchs gagnés contre les équipes qui jouent euh, la poule de relégation. Ce 8 sur 8 est complètement effacé en deuxième phase. Mais il est quand même déjà là pour marquer notre maintien et on s'en contentera pour cette année. Derby en basket et puis cette derby en futsal aussi ce week-end avec deux des meilleures équipes de la région en division 2. Cela se passait au Neuf à Strasbourg qui recevait Kingersheim. On regarde tout de suite le résumé et puis on en parle avec nos invités juste après. Pour faire un bon derby, il faut deux bonnes équipes, du public et un DJ pour l'ambiance. Il faut aussi arriver à l'heure car Abdelawi ouvre la marque pour le Neuf après seulement une minute de jeu. Côté technique, on est servi. Bouabdella réussit un superbe enchaînement, c'est parfait et efficace. Trois minutes de jeu et déjà un partout, on se régale. Kingersheim prend même l'avantage sur ce centre fort. El Messaoudi marque contre son camp. Avantage de courte durée. Sur cette action confuse, attention les yeux, c'est allongé au sol que Eline parvient à marquer de partout. Et ce n'est pas fini, le Neuf reprend l'avantage encore par Eline juste avant la pause. Et Kingersheim en veut aussi et égalise quelques instants plus tard sur cette action partout à la pause. Les Orinois vont globalement dominer la deuxième mi-temps et marque assez logiquement sur cette remise en jeu 4 à 3. Le Neuf pousse en fin de match mais ne marque plus. Au buzzer, Good Booz clôt la marque et Kingersheim s'impose 5 à 3. Mon défaite dans ce derby, qu'est-ce qui a manqué Un manque d'expérience peut-être Oui, un petit manque d'expérience c'est aussi euh... Un comportement, une attitude, une meilleure attitude qu'on devait avoir, je pense. On aurait pu gagner ce match, mais voilà, malheureusement, on l'a perdu. C'est fait, c'est dommage pour la suite, mais on s'accrochera, comme je l'ai dit, et on fera mieux pour les prochaines. Et alors, euh, le, votre club, c'est le dernier né de, de D2 parmi les, les clubs alsaciens. Ça. Au départ, c'est une histoire un petit peu atypique, vous pouvez nous raconter C'est une histoire très particulière. Bon, mes amis qui me regardent euh, ont rigolé. À la base, c'était un délire. Je l'ai repris avec un ami. On s'est dit qu'on allait appeler les anciens du quartier, les plus jeunes. On a reformé une équipe. On s'est retrouvé vite champion d'Alsace au bout d'une saison. On a joué les barrages face à Toulouse et à Nantes. La chance qu'on a eue, c'était à domicile. On a gagné ces deux matchs et nous voilà en D2 au bout d'un an. 
Et alors, euh, l'équipe, elle est composée de, de quoi D'anciens de, footballeurs, d'uniquement de, des, des footsaleurs, parce que j'ai appris qu'on disait footsaleurs. Ben, <rire> Ou c'est un ouais, peu un, un mélange des deux C'est un mélange des deux. Mais maintenant, en D2, on a une restriction, c'est d'avoir que deux doubles licenciés extérieurs. Donc du coup, la plupart sont spécifiques futsal. Okay. Alors à la mi-temps de ce match, vous avez aussi reçu le label Jeune Espoir de la Fédération. Ça récompense la dimension éducative du projet. Du coup, c'est un projet global, euh, c'est pas seulement... C'est ça, c'est pas, pas seulement le niveau euh, national. Nous, on a d'autres équipes de jeunes, on a les U15, on a les 18, on a une section féminine, aussi une équipe réserve senior. Et voilà, il y a tout un travail derrière, avec euh, mon ami Web qui est là, euh, et d'autres dirigeants, et d'autres même sponsors euh, au quotidien. On bosse d'arrache-pied, et on fait tout pour qu'on avance. Quoi. Comment ça se passe justement, ce travail euh, euh, J'imagine qu'on qu a un club euh, récemment né comme ça, il y, y a beaucoup de boulot pour le faire évoluer, notamment en plus qu'après on joue euh, dans, dans ce genre de division-là. Euh, ouais, c'est ça demande du temps. Euh, voilà, ça fait aussi un, un impact au niveau du quartier, ça, ça ramène beaucoup de, de familles, de jeunes. On accueille peu, pratiquement tous les week-ends, quand on joue à domicile, plus de, de 150 à 300 personnes. Et, et voilà, c'est ça qui a fait un peu... Ça a ramené de la vie au neuf. Il y en avait déjà beaucoup, mais avec le futsal, c'est un plus, c'est un bel engouement. Quoi, et on est fiers de, de ce travail-là. Vous êtes parti de, de quelques potes, à, à combien maintenant de quelques potes, ben, on avait une seule équipe, euh, à, maintenant on est une euh, quatre-vingtaine de licenciés. Et donc euh, ça, ça promet, il y a de la, de la formation aussi, euh, du coup euh, il, faut, il faut faire, euh, faut former, faire bien sûr. For former les jeunes pour, euh, pour qu'ils puissent ensuite jouer euh, en, en équipe première. Exactement, c'est le but, c'est pour ça qu'on a fait des jeunes. On a aussi un coach diplômé, on a d'autres joueurs qui aussi se forment à, à la formation de coach. On a aussi euh, les jeunes qu'on va envoyer euh, en tant qu'arbitre. Qu mmh. Et c'est le travail, euh, travail qu'il faut faire au neuf, quoi. Former et après, on, les, on délègue notre travail, quoi. Parce que là, on est un peu en, en triple casquette. Mmh. Ouais, qui est dirigeant, mais qui est aussi euh, conducteur, intendant. Il fait un peu tout au club. Moi, je suis euh, président, mais je suis aussi coach des féminines, des mmh. jeunes, de l'équipe réserve. Et ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on forme à des jeunes et des amis pour qu'on délègue plus tard. Est-ce que euh, bah, rien que d'en parler, comme ça, ça permet aussi de donner euh, une autre image au quartier du Neuf C'est ça. Oui, il va en parler parce qu'il est mieux placé que moi. <rire> oui, ça, ça permet de donner une autre image. Euh, c'est... Comme dit, euh, les jeunes, ils, ils, attendent, euh, ils attendent le samedi avec euh, impatience. Euh, au courant de la semaine aussi... Euh, on a fait un partenariat aussi avec le, le CSC, qui est le Centre Social Culturel du Nioff, que les jeunes, euh, on a réussi à trouver un, un créneau avec nous, avec, euh, avec M. Talouane, qui, qui fait en parallèle, euh, dans ses heures de travail, qui, qui a réussi à trouver un créneau avec les jeunes. Qui... Ouais, pour mélanger en fait la structure, euh, comme on, est à, on a nos créneaux maintenant, mmh. depuis qu'on est en D2, euh... Merci à la ville de Strasbourg de nous accorder beaucoup, de nous de nous accorder beaucoup de créneaux, mais il en manque encore parce que voilà tout n'est pas parfait. Et avec les créneaux qu'on a du CSC, comme je suis animateur là-bas en parallèle, je jongle en fait en faisant un partenariat CSC Neo Futsal quoi. Et du coup voilà comme ça, comme je peux répondre à votre question d'avant, ça a changé beaucoup au Neo parce que voilà on donne une, une belle image sur le terrain et en faisant des beaux projets comme ça parce que c'est mmh. la première fois qu'au Neo on voit un club au niveau national quoi. Et c'est une fierté pour nous et pour tout le quartier. On espère que ça va continuer pour vous. On continue à parler futsal dans un instant, mais concernant les aspects plus techniques et tactiques, parce que c'est assez spectaculaire aussi comme sport. Mais avant, on va parler handball avec un coup de projecteur chez les filles en National 1, la troisième division. La SPTT Strasbourg y joue depuis quelques années le haut de tableau. Elle recevait Dijon ce week-end l'occasion d'aller faire le point sur leurs ambitions. Ça commence comme une drôle d'histoire de famille, avec deux frères au sifflet, deux sœurs dans l'effectif de Dijon, et les deux sœurs couaient la même boue côté Strasbourg. Mais la période est compliquée pour les oranges de la SPTT, qui enchaînent les matchs, gagnent souvent, mais sans la manière. Dijon en profite en début de match et fait rapidement le break. Strasbourg a du mal à mettre du rythme, et manque de bol, l'Alsacienne la plus en forme joue dans les cages de Dijon, où elle enchaîne les parades. Il faut une grosse débauche d'énergie aux Alsaciennes pour recoller au score, 
À la pause, elles n'ont plus qu'un but de retard et prennent même l'avantage au retour des vestiaires pour la première fois du match. On se dit que la machine est lancée, on se trompe, Dijon réagit bien et la SPTT retombe dans ses travers. Trop d'échecs au tir, pas assez d'énergie en défense. Dijon refait un écart et les oranges ne marquent plus. Deux petits buts seulement dans le dernier quart d'heure. La défaite 24 à 19 est logique et le podium est désormais à 4 points. Un coup d'arrêt donc pour les Strasbourgeoises et une défaite difficile à encaisser. Écoutez-les. Par rapport au podium, là, là, on prend, là on prend vraiment du retard. Euh, je ne sais pas si on avait des jokers, mais là pour le coup on n'en a absolument plus. Et si, si on veut viser un podium, déjà c'est éviter de reproduire ce genre de jeu. Mais oui, sur le haut de tableau, ça va commencer à être dur. Depuis janvier, on enchaîne des matchs quasiment toutes les semaines. Avec à ça les matchs de coupe qui s'ajoutent parfois en semaine. Avec le travail, l'école, tout ça, c'est sûr que le rythme est assez, est assez soutenu. C'est sûr que ouais, en ce moment on est un peu dans, un peu dans le dur. Le repos va nous faire du bien la semaine prochaine. Avant de reparler euh, futsal, on va parler euh, football. Gros plan cette semaine sur la Nationale 3, où six clubs alsaciens sont à la bataille. C'est compliqué notamment pour Saint-Louis qui lutte pour son maintien. Les Orinois accueillaient ce week-end la réserve de Troyes, entraînée par l'ancien mulhousien Garib Amzin. Regardez. Dans ce match à gagner, Saint-Louis démarre idéalement. Le centre de Camara est dévié du talon par Thiebillao. C'est superbe et ça fait 1-0 après 12 minutes de jeu. Tout va bien. Tout va mal, 5 minutes plus tard, quand 3 obtient un pénalty, mais Aïssi Kedé est impérial et le détourne. Yao est tout près du doublé, mais sa frappe rase le montant. 1-0 à la pause. Saint-Louis est plutôt bien en place. Diallo au retour des vestiaires a l'occasion de faire le break, mais but sur le gardien troyen. Et comme souvent, faute d'avoir tué le match, Saint-Louis se fait bêtement reprendre. Un ballon mal dégagé, un coup de billard, et 3 égalise, tout est à refaire. Les Orinois retournent au charbon, la tête de Diallo est bonne, mais la parade de Boilac est impeccable. Saint-Louis ne ménage pas ses efforts, mais ne sera pas payé. L'envie et les occasions y étaient, mais le réalisme fait défaut. Au classement, alors qu'en haut, sa réunion a perdu à domicile. En bas, avec 15 points, Saint-Louis conserve deux points d'avance sur Sargemine et Métropole Troyenne, les deux derniers. Mais ces deux équipes comptent deux matchs en moins. On écoute tout de suite le gardien de but de Saint-Louis, Siegfried Aïsikédé. Par rapport à avant, il y a du progrès, parce qu'avant, on prenait vraiment beaucoup de buts. Là, c'est vrai qu'on n'avance pas, mais au moins, on encaisse un peu moins. Donc, ça, ça nous démoralise un peu moins à la fin des matchs. Maintenant, il faut essayer de retrouver cette, cette bonne dynamite, cette réussite qui va nous permettre de, de gagner beaucoup plus de, de points. Quoi. Et tout de suite, comme toutes les semaines, c'est la crème des réseaux. Et on commence avec euh, les basketteurs de la SIC qui étaient à la Leaders Cup en fin de semaine dernière. Ça se passait donc à Disneyland Paris. Mais euh, apparemment, posé aux côtés de Mickey et de Pluto, eh bien, ça ne leur a pas trop réussi. Hein. Les Strasbourgeois tenants du titre se sont fait sévèrement éliminer en quart de finale face à Lasvel, 91 à 72. Alors, petit lot de consolation, les basketteurs ont pu profiter ou pas des manèges. De Disney. Non, moi, en vrai, j'aime pas les, j'aime pas les attractions. Mais tu vois, je veux le faire parce que euh, faut sacrifier pour l'équipe. J'ai envie de gagner et je veux qu'on ait un esprit d'équipe. Du coup, je me sacrifie. Tu vois. Là, j'ai peur de fou là. Ouais, ouais, Apparemment un petit problème de un petit problème technique, petit problème de maintenance. Dit, euh, en fait, il y a des peureux dans l'équipe. Ils ont dit on préfère gâter le truc plutôt que de faire l'attraction. Oui, <rire> Ah, moi, il y, y a des peureux. Hein. Alors, ce genre de compétition, c'est aussi eh l'occasion de bizuter les plus jeunes de l'équipe. Regardez. En basket, toujours, je vous propose de regarder deux photos. Ça se passe euh, au club de Oldsheim. Alors ça, c'est chez les filles. C'était pour euh, bah, souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous. Alors, euh, des photos plutôt mignonnes. Et puis, ben bah, voilà, chez les garçons, c'est comme ça. C'est une photo dans les vestiaires. Euh, voilà, à moitié dénudée. Bah, chacun, chacun son truc. Hein. <rire> euh, on passe à présent à la gymnastique avec une Alsacienne, Camille Ball. Elle participait euh, la semaine dernière à une compétition de sport universitaire interacadémique à Dijon. L'équipe a été médaillée d'argent. C'était euh, l'occasion eh pour l'Alsacienne aussi de montrer l'envers du décor avec quelques chutes. Regardez.
ça peut faire mal. Hein. Ça arrive des fois en futsal aussi, des chutes comme ça Ça arrive, ça arrive. Malheureusement, là, on en rigole, mais il y a un an, notre capitaine a eu un gros choc euh, face à Montpellier. Ça lui a coûté une fracture de, de, de l'oreille du rocher gauche et une indisponibilité d'un an. Bon, justement, euh, on va parler ouais, de cette spécificité, spécificité pardon, du jeu dans, dans quelques instants. Je vous propose de, de regarder ces images de Mohamed Hamid El Bouajaji, cet athlète alsacien qui était en stage au Kenya. Il est revenu à Monaco pour participer à son premier 5 km. Et il a tout simplement battu, battu l'ancien record d'Europe de la distance en le réalisant en 13 minutes 28. Mais devant lui, c'était un collègue, Jimmy Gressier, qui termine le parcours en 13 minutes 18 et qui donc bat ce record d'Europe euh, devant Mohamed Hamid El Bouajaji. Regardez euh, cette photo que l'Alsacien a publiée sur ses réseaux, voilà, aux côtés de, de son collègue. Et avec, euh, on peut lire euh, à côté de la photo, euh, Mohamed qui dit « Grosse séance, mon frérot, Jimmy, le sale, est inévitable. » Mohamed qui répond « T'as déjà bu un milchèque coton. » Voilà, c'est toujours improbable avec lui, on ne comprend pas toujours, mais il est dans l'humour. Voilà, on termine cette émission avec vous. Vous parliez, on parlait de chute il y a quelques instants. C'est quand même un jeu un petit peu spécifique, le, le futsal, par rapport au football. Est, on est déjà sur un terrain plus petit, c'est beaucoup plus rapide notamment. Pour moi, c'est un autre sport. C'est du 5 contre 5, ça va très très vite. Il ne faut pas être cardiaque, l'adrénaline, ça pousse. C'est du 5 contre 5 et un joueur peut jouer 30 secondes, voire une minute, ou un autre peut jouer 20 minutes, voilà. mais c'est vraiment très, très, euh, très, très physique. Et après, c'est beau à voir, c'est très beau à voir, c'est tactique. Voilà. On a la chance d'avoir un coach espagnol qui nous fait du beau, du beau jeu. Et même quand on regarde à la télé les équipes de D1 ou les équipes espagnoles, c'est très beau à voir. Quoi. Ouais, Qu'est-ce qu'on travaille en particulier en, à l'entraînement Est-ce qu'il faut être souple aussi Parce que des fois, on voit certaines actions, c'est quand même impressionnant. Quoi. Ouais, comme dit, voilà, c'est ouais, un, un peu un sport de contact aussi. Mmh. C'est un sport de contact, c'est pour ça que euh, c'est un peu, un peu risqué quand il y a le contact. C'est un peu, voilà, la blessure est là, mais sinon, tactique, euh, ouais. C'est comme c'est sur une petite surface, alors euh, on a la chance de faire trois entraînements par semaine avec un entraîneur expérimenté qui, qui nous apprend des, des tactiques. Est-ce que c'est de... un plus quand on, qu on vient du football et qu'on se met au futsal euh, ou non mmh. Ou est-ce qu'on peut démarrer le futsal euh, tout simplement C'est pas forcément À la base, le dans, les, dans les autres pays comme au Brésil, en Espagne, au Portugal, ils commencent tous par le futsal. Mmh. Et pour moi, le futsal, c'est un surplus sur le football. On... C'est l'inverse. Voilà. Voilà. Et il y a beaucoup de clubs en ce moment qui, euh, qui le reconnaissent comme on a fait un partenariat avec le Racing Club de Strasbourg, l'école de foot. Mais il y en a d'autres qui sont double licenciés chez moi, par exemple, des féminines qui ne peuvent pas venir ou viennent en cachette parce que leur entraîneur de football 11 dit que le futsal, vous pouvez vite vous blesser, alors que c'est pas du tout Chacun défend ça. après ça. Ah, chacun <rire> défend sa discipline, et moi je suis pour les deux, parce qu'à la base, je suis du football extérieur. Quoi. En deux secondes, le prochain match, prochain rendez-vous Prochain match, prochain rendez-vous, c'est dans un mois contre Bastia. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.